for general introduction about the transcription we have studied about that first there is the central dogma of molecular biology so what is the central dogma of molecular biology dna to mrna and mrna to protein yes dna uh, from this dna there is formation of the mrna and from mrna there is the formation of the proteins and proteins are the actual uh, functioning molecules in our body so uh, this is in case of every gene or how every gene is expressed in our body this is the process uh, from the dna there is formation of mrna by the process of transcription and from mrna there is formation of the proteins by the process of translation so this is called as a central dogma of molecular biology then uh, we have seen about the three types of rna what are the three types of rna mrna rrna and trna yes mrna rrna and trna then about the size of the rna molecule tyanantar apan kay bagitla about the process of transcription so what is the transcription synthesis of mrna yes it is the rna synthesis and uh, the enzyme responsible is dna dependent rna polymerase बेसिक जे पॉइंट्स आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत ते लक्षात ठेवायचे ते आपण रोज रिवाइज करणार आहे पण तुम्ही ते नुसतं ऐकायचे नाहीये आधी तुम्ही जर वाचलेलं असेल तर तुम्हाला हे पटपट सांगता येईल किंवा लक्षात येईल तुमच्या हे सगळे बेसिक क्लिअर झालं तरच पुढचं समजतं सो आर एन ए पॉलिवरेजेस दे आर एबल टू लिंक द न्युक्लिओटाईड अँड विच इज द फ्री एंड और ग्रोइंग एंड ऑफ द पॉलिमर थ्री प्राइम थ्री प्राइम ओ एच ग्रुप इज देअर दॅट इज थ्री प्राइम एंड इज फ्री एंड ऑर इट इज द ग्रोइंग एंड देन हाऊ द सिंथेसिस ऑकर विच इज द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस येस फायू प्राइम टू थ्री प्राइम इज द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस अँड इट इज एक्झॅक्टली सेम ऍज दॅट ऑफ द डी एन रिप्लिकेशन डी एन रिप्लिकेशन ची पण सेम आहे देन Uh, out of the two strands of the dna one of the strand is used as a template so rna synthesis requires template well, what are the requirements rna polymerase enzyme sathi kay kay lagta for the synthesis of rna template lagel enzyme lagel and primer yes primer lagto ka इन दिस प्रोसेस देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइमर प्राइमर कुठे लागतो इन द डीएनए रिप्लिकेशन डीएनए रिप्लिकेशन मध्ये आर एन ए प्रायमर लागतो आर एन ए सिंथेसिस मध्ये म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रायमर सो टेम्पलेट मॉलिक्युल देन रायबो न्यूक्लिओ साइड ट्रायफॉस्फेट दॅट इज ए टी पी जी टी पी यू टी पी आणि सी टी पी हे जे न्यूक्लिओटाईड आहेत ते लागतील का येस देर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रायबो न्युक्लिओसाइड ट्रायफॉस्फेट हे जर न्युक्लिओट्राइड नसतील तर काय होईल सिक्वेन्स तयार होईल का एम आर एन एचा डीएनए टेम्पलेट वरती जे अपोजिट बेसेस आहेत त्याला कॉम्प्लिमेंटरी बेसेस ऍड करण्यासाठी काय लागणार आहे रायबो न्युक्लिओसाइड ट्रायफॉस्फेट लागणार आहे देन मॅग्नेशियम आयन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द स्टॅबिलिटी then this is the reaction catalyzed ते आपण बघितलेलं होतं त्यानंतर काय बघितलेलं इन केस ऑफ प्रोकॅरिओट विच इज द नंबर ऑफ द आर एन ए पॉलिमरेज देर इज द सिंगल आर एन ए पॉलिमरेज इज देअर इन केस ऑफ बॅक्टेरिया and single rna polymerase has different sub units so which are the sub units of that
काय थर्टी काय सब युनिट कशाचे विचारले दिस आर एन ए पॉलिमर एज एन्झाईम इट हॅज अल्फा टू बीटा बी डॅश हे काय सब युनिट आहेत त्यानंतर अल्फा सब युनिट टू कॉपीज ऑफ द अल्फा सब युनिट वन कॉपी ऑफ द बीटा अँड वन कॉपी ऑफ द बी डॅश इज देअर देन विच इज अनदर सब युनिट इम्पॉर्टंट सब युनिट बाकीचे सांगा सिग्मा इज इम्पॉर्टंट सब युनिट विच इज इन्वॉल्व इन द रेकग्निशन देन ओमेगा इज देन बट फंक्शन ऑफ द ओमेगा इज नॉट क्लिअर देन इन केस ऑफ यू कॅरियर्स हाऊ मेनी आर एन ए पॉलिमर आर देर थ्री 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 कोणते कोणते आर एन ए पॉलिमर एजेस आहेत आर एन ए पॉलिमर इज वन टू अँड थ्री सो विच आर दर एन ए मॉलिक्युल सिंथेसाइज बाय दॅट थ्री आर एन ए पॉलिमर इज आर एन ए पॉलिमर इज वन काय सिंथेसाइज करतोय आर 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 एन येस आर आर एन ए आर एन ए पॉलिमर इज टू एम आर एन एस एम आर एन एन आर एन ए पॉलिमर इज थ्री टी आर एन ए टी आर एन ए काय लक्षात ठेवा सांगितलं तुम्ही आर एम टी ओके देन अबाउट द सिग्मा फॅक्टर सिग्मा फॅक्टर इज इन्वॉल्व इन द रेकग्निशन अँड विच इज द सिग्मा फॅक्टर प्रेझेंट नॉर्मली इन हायर कॉन्सन्ट्रेशन कोणते कोणते सिग्मा फॅक्टर्स आहेत सांगा सिग्मा सेवन्टी सिग्मा फिफ्टी फोर येस अँड सिग्मा थर्टी टू टू ओके सो आउट ऑफ दिस सिग्मा सेवन्टी इट इज नॉर्मली प्रेझेंट अँड सिग्मा थर्टी टू अँड सिग्मा फिफ्टी फोर it produces during there is uh, during the adverse condition adverse environmental conditions so bacterial sigma factors or uh, without sigma factor the enzyme is called as a core enzyme core enzyme of the rna polymerase so when sigma subunit binds to this enzyme core enzyme it forms a hollow enzyme okay and uh, where this rna polymerase binds first binding site on the dna uh, 32 of upstream side la promoter cha that is called as a promoter region so promoter it has two sequences and that is the minus 10 and uh, another is the which is the another sequence minus 32 minus 35 मायनस टेन अँड मायनस थर्टी फाईव्ह दीज आर दी कॉन्सेन्स सिक्वेन्सेस कॉन्सेन्सेस म्हणजे काय तर कन्झर्वेटिव्ह स्पेसिफिक सिक्वेन्सेस आहेत ते काय प्रेझेंट आहेत सो अबाउट द प्रमोटर इज देअर दिस इज द प्रमोटर रिजन वेअर दिस सिग्मा फॅक्टर बाइंड मीन्स होरो एन्झाम फर्स्ट बाइंड आउट ऑफ दिस होरो एन्झाम सिग्मा फॅक्टर इज द मेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेकग्निशन ऑफ द प्रमोटर तर त्यानंतर नेक्स्ट आपण काय बघितलेलं होतं अबाउट द इनिशिएशन प्रोसेस सो इनिशिएशन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इनिशियली इट इज अ क्लोज बायनरी कॉम्प्लेक्स होलो एन्झाम फर्स्ट बाइंड टू द डीएनए मॉलिक्यूल अँड इनिशियली इट इज अ क्लोज बायनरी कॉम्प्लेक्स देन अनवाइंडिंग स्टार्ट आफ्टर अनवाइंडिंग Uh, which is the complex form mm-hmm. 
सांगा सुरुवातीला काय क्लोज बायनरी कॉम्प्लेक्स आहे जेव्हा अनवाइंडिंग होईल त्यावेळेला काय तयार होते ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स तयार होते बरोबर व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ बायनरी कॉम्प्लेक्स दोन कंपोनंट इन्वॉल्व आहेत एक डीएनए आणि आर एन ए पॉलिमर येस आर एन ए पॉलिमर इज एन्झाईम आणि डीएनए मॉलिक्युल हे दोनच कंपोनंट आहेत किंवा फॅक्टर्स आहेत त्यामुळे त्याला काय म्हणलेलं आहे बायनरी कॉम्प्लेक्स सो आफ्टर दॅट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्टिव्ह इनिशिएशन इज देअर सो वन्स द ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म देर इज द सिंथेसिस स्टार्ट ओके आणि सिंथेसिस आपण बघितलेलं कुठून स्टार्ट होत आहे फ्रॉम प्लस वन प्लस वन म्हणजे काय तर प्रमोटर वरचा रिजन आहे प्लस वन इज द फर्स्ट सिक्वेन्स अँड दॅट फर्स्ट सिक्वेन्स इज युजली ए प्युरिन ऑर पायरिमिडिन फर्स्ट बेस कुठला असतो प्युरिन असतो का पायरिमिडिन असतो प्युरिन सो सिंथेसिस स्टार्ट विथ द प्युरिन सो ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म आफ्टर ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स देर इज द सिंथेसिस ऑफ द आर एन ए स्टार्ट अँड फ्यू न्युक्लिओटाइड आर ऍडेड बाय आर एन ए पॉलिमरेज एन्झाईम बट द सिंथेसिस इज नॉट स्टेबल काल आपण काय बघितलं होतं सिंथेसिस इज नॉट स्टेबल दिस एन्झाईम डिसोसिएट्स अँड अगेन बाईंड अगेन ऍड फ्यू बेसिस इन दिस वे देर इज नो एनी स्टेबल इंटरॅक्शन अँड स्टेबल बायडिंग सो बिकॉज ऑफ दिस दॅट न्युक्लिओटाइड आर रिमूव्ह ते जे अनयुजल न्युक्लिओटाइड किंवा काय म्हणतात त्याच्यामध्ये काही स्पेसेस राहिलेले आहेत जे गॅप्स असतात सो दॅट न्युक्लिओटाइड आर ऍडेड बाय दॅट आर एन ए पॉलिमरेज एन्झाईम दीज आर रिमूव्ह सो इट इज कॉल्ड एज ए अबॉर्टिव इनिशिएशन लक्षात आले काही स्टेप सगळ्यांच्या हॅलो समजलं काही हो मॅम अबॉर्टिव्ह इनिशिएशन म्हणजे काय समजलं का सगळ्यांना का परत सांगायची गरज आहे समजलंय मॅम so what is this uh, abortive initiation sigma factor at the release of that sigma factor is not released sigma factor lag is release hot nahi नंतर रिलीज होतो सिग्मा फॅक्टर त्यावेळेला असतो सुरुवातीला काय होते सिग्मा फॅक्टर इट रेकग्नायझेस द प्रमोटर बरोबर त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय होणार आहे आर एन ए पॉलिमरेज एन्झाईम बाईंड झालं डीएनए ला फ्यू बेसेस त्याने ऍड केले अनबाइंडिंग झाल्यानंतर फ्यू बेसेस ऍड केले पण ते कसे आहेत इट इज नॉट स्टेबल फ्यू बेसेस आर ऍडेड Again, that enzyme dissociate, again, joins, again, dissociate. In this way, there is the addition of the few nucleotides. Okay. So, after that, that nucleotides are removed and it is called as an abortive initiation. After that, this enzyme binds and again, it adds the stable basis up to 10 nucleotides. 10 nucleotides per in kaya hote, basis add ke le jata hai. Then, uh, this interaction is stable and enzyme continues the synthesis so after that there is the release of this sigma factor after 10 nucleotides there is the release of the sigma factor as its function is over and this process is called as a promoter clearance samajh le kahe promoter clearance ka hai
Homies. Okay, so yeah, let's almost like promoter clearance and he do any concept about TV initiation. Kayati. बाकी चन्ना सरियाना समझ ले ये दोनी इम्पोर्टेंट आये थे तुम्ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जरिया सलाते ये विचार लग जाना रहा बोर्ड इनिशिएशन मंजे का है प्रमोटर क्लीयरेंस मंजे का है तो यह कॉन्सेप्ट क्लीयर असल है भाई त्यान अंतर नेक्स्ट अपन का है वो कितना होता है इलोंगेशन स्टेप इस देर सो इन द there is the addition of the ribonucleotides that are complementary to the template molecule. Template DNA is the single standard template that is used in the template. The other basis is the complementary basis of the enzyme that is added to the ribonucleotides. And uh, the synthesis is in 5' prime to 3' prime direction. Synthesis continues in this elongation step. And the free 3 dash OH group of first nucleotide, it brings about a nucleophilic attack on the incoming nucleotide. So, most like a incoming nucleotide was the nucleophilic attack on it. And after that, there is the formation of the bond 3 5 phosphodiester bond. Utla bond there on a phosphodiester bond there on a re. Just a DNA madhyas. That's the same RNA structure. Ahe. There is the formation of the phosphodiester bond for the joining of the ribonucleotides. But the difference kai DNA madhe deoxyribonucleotides as that and RNA madhe kai ribonucleotides as that. Difference mahi tenes again deoxy and uh, ribonucleotide madla. Homies. Mahitesh again, na, Paki channa. Oh, ma'am. Deoxy manje kai there is lack of oxygen. Barabar, deoxy. Ma kutla oxygen uh, lacking ahe? Two prime. Two prime ahe, par kasha madla? Kutla molecule, base madla ahe? Sugar madla, kasha madla? Ribo sugar. Yes. The ribo sugar. Ribo sugar je ahe, T. In case of RNA, it is a ribose sugar, and in case of DNA, it is deoxyribose sugar. So, here is a small concept I have clear karunga. DNA molecule structure is the same as RNA is the structure. Baga, manje, so, uh, there is the ribo addition of the ribonucleotides in this elongation step. Complementary bases are added by the enzyme, and uh, there is the formation of the chain of the ribonucleotides and this is the elongation step is there then the next step is the termination so how the termination is there so termination RNA uh, polymerase or uh, this enzyme it undergoes a sequence and uh, that is the or DNA, it carries a signal and that is the stop signal. So DNA message, it contains the stop signal or the point where transcription ceases. So more bases cannot be added or it should not be added to the chain. So stop regions, they have a two-fold symmetry in base composition that allows the complementary single standard RNA to form the base pair and produce a hairpin loop. Usually the termination occurs by two mechanism and that two mechanisms are row dependent termination and row independent termination. The row manje kai the RHO. This is the row protein. Row protein or row factor. So row factor is involved in the termination. So two types of termination are, are there. Ek term mechanism hai the row dependent hai manje row protein is involved in the termination and the second mechanism is row independent termination that is row protein is not involved so much like ahead termination konta don mechanism ni hote ek kai 
रो डिपेंडंट आणि दुसरं रो इंडिपेंडंट टर्मिनेशन सो दिज आर दी टू मेन मेकॅनिझम विच आर इन्वॉल्व्ह इन द टर्मिनेशन प्रोसेस सो स्टॉप सिग्नल डीएनए वरती काय एक स्टॉप सिग्नल आहे स्टॉप रिजन आहे सो दिस स्टॉप रिजन इट हॅज ए बेस कम्पोजिशन तिथे काय अशा प्रकारे बेस कम्पोजिशन आहे तिथलं स्टॉप सिग्नल म्हणजे काय तर डीएनए वरती एक सिक्वेन्स आहे आणि तो सिक्वेन्स काय करतोय इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ द बेस पेरिंग बिटवीन दी सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए म्हणजे तयार झालेला जो काही एम आर एन ए मॉलिक्युल आहे त्याच्या एन चे सिक्वेन्सेस जर तुम्ही बघितले तर एन चे सिक्वेन्सेस कसे आहेत ते अशा प्रकारे डिझाईन केलेले आहेत म्हणजे डीएनए मध्येच ते अशा प्रकारे कोड केले की काय होईल त्यांचा एक सिंगल स्टँडर्ड हेअरपिन लुक तयार होईल हेअरपिन लुक म्हणजे काय लक्षात आलं का तुमच्या हेअरपिन लुक कधी तयार होत ज्या वेळेला बेसेस कॉम्प्लिमेंटरी असतात त्यावेळेला एन चे बेसेस कसे आहेत कॉम्प्लिमेंटरी आहे एकमेकांना म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए जो आहे तो त्याच्यातल्या त्याच्यातच तिथे काय करतोय एक लूप तयार करतोय किंवा तिथे काय म्हणता येईल हेअरपिन जशी असती त्या हेअरपिन सारखे तिथे लूप तयार होते मी तुम्हाला डायग्राम दाखवते ती डायग्राम दिसते का बघा दिसते सगळ्यांना हो दिसते हो मॅम ओके सो दिस इज द डबल स्टँडर्ड डीएनए मॉलिक्युल दिसला का तुम्हाला डबल स्टँडर्ड डीएनए मॉलिक्युल मध्ये इथे काय झालंय अनवाइंडिंग झालेलं आहे इथले फ्यू बेसेस जे आहेत ते सेपरेट झालेत बरोबर झालेत का सेपरेट इथे बघा दिसतंय का सेपरेट झालेले बेसेस डीएनए मॉलिक्युलच इथं काय झालं मेल्टिंग झालेलं आहे अनवाइंडिंग झालंय किंवा मेल्टिंग झालंय समजलं काय हॅलो समजलंय का सांगा लवकर हो मी समजले ते काय झाले अनवाइंडिंग झालेलं आहे अनवाइंडिंग झाल्यानंतर एवढे बेसेस ओपन झाले बरोबर आहे अनवाइंडिंग होईल तसं काय होतं बेसेस ओपन होतात आणि पुन्हा ह्या साइडचे बेसेस जे ते परत त्याचं डबल हे लिक्स आधीसारखं तयार होतं थोडे थोडे बेसेस ओपन होतात त्याच्यापासून एम आर एन ए तयार होतो कॉम्प्लिमेंटरी बेसेस आर एन ए पॉलिमरेस ऍड करत जातो म्हणजे हा काय झाला एम आर एन ए मॉलिक्युल इथे तयार झाला हा बरोबर हा एम आर एन ए तयार झाल्यानंतर ज्या वेळेला कम्प्लीट एम आर एन ए तयार होतील शेवटच्या एंडला येईल त्यावेळेला तिथे एक स्टॉप सिग्नल असतो इथे आणि स्टॉप सिग्नल मुळे इथले बेसेस असे असतात की ते काय एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी सो दे इट सेल्फ फॉर्म ए कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेरिंग इथे दिसते का तुम्हाला हे इथे समजा ए आहे तर इथे यु असेल इथं सी आहे तर इथं जी असणार आहे इथं जी असेल तर इथं सी आहे लक्षात आलं का हे इन दिस वे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बेस पेरिंग बिटवीन दिस विदिन दॅट आर एन ए मॉलिक्युल विदिन द आर एन ए मॉलिक्युल काय कॉम्प्लिमेंटरी बेसेस आहेत आणि त्यामुळे तिथे एक हेअरपिन लुक तयार झाला सिमिलर टू द हेअरपिन लुक इथला जो एरिया तुम्हाला दिसतोय इथे काय कॉम्प्लिमेंटरी बेसेस आहेत का इथे 
इथे बघा हा रिजन हिअर इज द फॉर्मेशन ऑफ द लूप हा हिअर देर इज नो एनी कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस इथे काय एक रिजन असं आहे की तिथे कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस नाहीये आणि ह्या दोन्ही एंडला काय कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस आहेत जिथे कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस आहेत तिथं काय झालं बेस पेरिंग फॉर्म झालं आणि जिथे कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस नाहीये तिथं असा बबल तयार झाला एक लूप तयार झाली सो दिस इज कॉल्ड एज अ हेअर पिन लूप इट इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द हेअर पिन लूप हेअर पिन देअर फोर इट इज कॉल्ड एज अ हेअर पिन लूप समजलं काय हे हेअर पिन लूप म्हणजे काय ओके सो देर इज अ स्टॉप सिग्नल इन द एम आर एन ए मॉलिक्यूल अँड बिकॉज ऑफ दिस स्टॉप सिग्नल देर इज द फॉर्मेशन ऑफ सच स्ट्रक्चर दॅट इज हेअर पिन लूप सो हेअर पिन आर एन ए युजली इट इन्क्लूड्स द बेसेस फॉर द सिक्वेन्सेस दॅट इज ए आणि यू त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम काय तर ए आणि यू बेस पेरिंग आहेत ह्या ह्याच्यामध्ये हे जे स्ट्रक्चर दिसतंय तुम्हाला हेअर पिनच ह्याला म्हणतात लूप आणि ह्या स्ट्रक्चरला म्हणतात स्टेम हे जे दिसतंय ना बेस पेरिंग फॉर्म झाले त्याला स्टेम म्हणतात आणि हे जे पुढे तयार झालंय त्याला लूप म्हणतात सो स्टेम इन्क्लूड्स द वीक बेस पेरिंग दॅट इज ए यू ए आणि यू बेस पेरिंग त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम आहे ह्याचं रिझन काय तर ए आणि यू बेस पेरिंग जे आहे ते वीक आहे इट इज अ वीक इंट्रॅक्शन Uh, so how many hydrogen bonds are there between a and u if you have a hydrogen bond chikla na tumhi dna madhe dna cha basic structure jeva apan shikto tyavela purines ani pyrimidine don nitrogenous bases astat purine madhe kutle etat ॲडेनाईन आणि गॉनिन येतात बरोबर आणि पायरेमिडीन मध्ये काय येतात सायटोसिन आणि थायमिन सो हाऊ मेनी ऑर पेरिंग इज बिटवीन ए आणि टी आपण म्हणतो ऍडेनाईन पेअर्स विथ थायमिन बाय हाऊ मेनी हायड्रोजन बॉन्ड्स टू टू सो बिटवीन ए आणि यु ऑल्सो देर इज टू हायड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन सी आणि जी How many hydrogen bonds? Three bonds. Three. Three. Just the stable put la sil do ni madhla. A and U stable la sil ka C and G stable la sil. C and G. Yes. C and G ji te kute interaction ahe te ka sa hai. It is more stable and it is difficult to degrade. Bara bara. Manche ji te kute C and G a sil. Ti te kaya ho na re just the melting sa ti just the energy la gana re. सो हिअर द हेअर पिन लूप इज टेम्पररी पर्पज साठी आहे त्यामुळे ते कसं आहे इट इज अ वीक इंटरॅक्शन दट इज ए अँड यु इंटरॅक्शन इज देअर सो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द हेअर पिन लूप अँड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ द हेअर पिन लूप आर एन ए पॉलिमरेज एन्झाईम इट बाइंड्स अँड इट इंटरॅक्ट विथ दिस स्टॉप सिग्नल सो द स्टॉप रिजन्स ते समजलं काय स्टॉप रिजन ते काय तयार करतायत हेअर पिन लूप तयार करतायत अँड सम टर्मिनेशन साईट दे ऑल्सो रिक्वायर द प्रोटीन कॉल्ड एज अ रो प्रोटीन टू एन्शुअर द चेन टर्मिनेशन म्हणजे काही टर्मिनेशन साईट अशा आहेत की ज्या कशा आहेत इट रिक्वायर द रो प्रोटीन दॅट इज कॉल्ड एज अ रो डिपेंडंट टर्मिनेशन इज देअर अँड ऑल्सो द रो इंडिपेंडंट टर्मिनेशन इज देअर दॅट इज द हेअर पिन लूप फॉर्मेशन तर हेअरपिन लूप फॉर्मेशन जिथे होते त्याला काय म्हणतात रो इंडिपेंडंट टर्मिनेशन अँड जिथे कुठे रो प्रोटीन लागतोय तिथे त्याला काय म्हणतात रो डिपेंडंट टर्मिनेशन समजलं काय
समजलं काही सांगा हो मी समजलं सगळ्यांना समजले तिथे काय झालं हेअरपिन लुक कस तयार झालं समजलं का सो हेअरपिन लुक फॉर्म झाल्यामुळे त्याच इफेक्ट काय होणार आहे कस टर्मिनेशन होणार आहे देर इज द बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन हेअरपिन लुक देर इज द डिसोसिएशन ऑफ द आर एन ए मॉलिक्यूल तिथे शेवटचे बेसिस कॉम्प्लिमेंटरी नाहीये शेवटच्या बेसिस मध्ये काय होते सेल्फ कॉम्प्लिमेंटरी रिजन आहे आणि त्यामुळं हेअरपिन लुक तयार झालं अँड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ हेअरपिन लुक आर एन ए मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड फ्रॉम दॅट डी एन तिथे काय झालं आर एन ए मॉलिक्यूल जो आहे तो कम्प्लीट डिसोसिएशन झालं त्याचं इथे डायग्राम मध्ये आपण बघितलं हा आर एन ए मॉलिक्यूल काय झाला कम्प्लीट सेपरेट झाला इथून इथे जो ए यु सिक्वेन्स आहे आणि टर्मिनेशन ला काय तर यु 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 आहे पॉलियुरिडीन बेसिस आर देअर सो बिकॉज ऑफ दिस देर इज द व्हेरी वीक इंट्रॅक्शन अँड देर इज नो एनी बायडिंग बिटवीन द डी एन ए मॉलिक्युल अँड दिस एम आर एन ए मॉलिक्युल आणि शेवटच्या एन ला काय झालं बेसिस कॉम्प्लिमेंटरी नाही आहेत आणि त्यामुळे शेवटच्या बेसिस ला इथे काय झालं डिसोसिएशन झालं आर एन ए मॉलिक्युल इन दिस वे देर इज द टर्मिनेशन बाय दिस मेकॅनिझम इट इज द रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन समजलं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन शंका आहे काय काही आज शंका आहे का टर्मिनेशन मध्ये रो इंडिपेंडंट फक्त मी सांगितलं डिटेल मध्ये अजून रो डिपेंडंट बघायचे आपल्याला सो हाऊ द रो डिपेंड रो इंडिपेंडंट टर्मिनेशन इज देअर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट देर इज टॉप सिग्नल्स आर देअर इन द डी एन ए मॉलिक्यूल अँड बिकॉज ऑफ दिस देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द हेअरपिंग स्ट्रक्चर ऑर सेल्फ कॉम्प्लिमेंटरी रिजन इज देअर इन दिस वे देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द हेअरपिंग लूप अँड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेअरपिंग लूप अँड लास्ट युरे पॉलियुरेडिन रेसिड्यूज देर इज द डिसोसिएशन ऑफ द एम आर एन ए मॉलिक्युल इन दिस वे द चेन इज टर्मिनेटेड अँड आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ दिस एम आर एन ए मॉलिक्युल द एन्झायम ऑल्सो डिसोसिएट्स एन्झायम पण काय होते डिसोसिएट होते कोअर एन्झायम अँड अगेन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लिमेंटरी और टू स्ट्रँड्स ते अगेन रिअनिल इच अदर और दे अगेन फॉर्म द डबल हेलिक्स समजलं काय डी एन ए मॉलिक्युल जिथे जो सेपरेट झालेला होता अनवाइंड झालेला होता त्याचं पुन्हा काय होते डबल हेलिक्स मध्ये कन्व्हर्जन होत सो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेस पेरिंग बिटवीन द सेन स्टँड अँड अँटी सेन स्टँड सो विच इज द अँटी सेन स्टँड इथे दिसते का बघा इट इज द अँटी सेन स्टँड so which is another name for for this antisense strand template it is nothing but template strand ithe diste ka baka template mun vapar la gele is why na disat kai na disat diagram na disat ha ata diste हो दिसते तर इथे बघा अँटी सेन स्टँड कुठला आहे की जे टेम्पलेट म्हणून वापरलं गेलं बरोबर आणि त्याला कॉम्प्लिमेंटरी जे स्टँड आहे त्याला काय म्हणलेलं आहे सेन स्टँड म्हणलेलं आहे समजलं काय सेन्स कुठला आहे आणि अँटी सेन्स कुठला आहे सेन्स आणि अँटी सेन्स हे दोन्ही काय आहेत एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी आहेत
समझ लो का संगा लवकर लवकर समजले का पुढचं बघायचं का हा मी समजले पुढचं बघूया ओके बाकीचे सगळ्यांना समजले हो मॅम ऐश्वर्या ऐश्वर्या बोडे अमृतराज यस मॅडम समजले हो मॅम ओके दिग्विजय हो मॅम रीना समजले मॅम ओके पुढे बाकीच्यांना समजले गौरी समजले मॅम कल्याणी हो मॅम समजले ओके काही शंका असेल तर विचारा पुढे मुबीन आहे का मुबीन यस मॅम समजले तुला हो मॅम ओके पूजा येस मॅम समजले प्रज्ञा हा मॅम हा समजले ना ओके सो काही शंका असेल तर विचारा आताच नेक्स्ट टाईप बघूया नाही तर आपण आरएनए the transcription bubble is collapsed as the rna dna hybrid is and the dna reform the duplex state rna and enzyme are released so this is in general statement that is you know, after this hairpin loop formation manje apan row row independent mechanism je baghitla tar tyacha madhe pan he apan baghitlele hai last base add hoto ani add janar nantar kay hote transcription bubble je ahe it is uh, it is सेपरेटेड आर एन ए डी एन ए हायब्रिड जो आहे तो सेपरेट झाला फॉर्मेशन ऑफ द डी एन ए अगेन रिफॉर्मेशन ऑफ द डी एन ए इज देअर अँड एन्झायम अँड आर एन ए मॉलिक्युल दे आर रिलीज्ड बट इन केस ऑफ दिस रो फॅक्टर दॅट इज वेन दॅट रो फॅक्टर इज देअर दिस रो प्रोटीन इट बाइंड्स एट अ स्पेसिफिक सिक्वेन्स ऑन द डी एन ए अँड दॅट सिक्वेन्स इज द कॉल्ड एज ए रो युटिलायझेशन साईट दॅट इज रट साईट इज दे त्याला रट साईट म्हणतात किंवा काय म्हणतात इट इज द रो युटिलायझेशन साईट और इट इज द स्पेसिफिक सिग्नल तर रो डिपेंडंट टर्मिनेटर्स दे आर डिफरंट फ्रॉम द रो इंडिपेंडंट टर्मिनेटर्स सो देर इज अ स्पेसिफिक सिक्वेन्स प्रेझेंट अँड दॅट सिक्वेन्स इज इन्क्लूड्स the multiple t that is thymine thymine uh, residue tacha madhe ahe and it is present in that strand so rho binds to that sequence
so this is the diagram one minute So this is the diagram. Can you take a for this thing? Okay. So this is the uh, road dependent mechanism. So here is the recognition site for the row protein, and that is called as a rut site. Rut means row utilization sequence. Your row utilization uh, site. It is called as a rut site. So these are the specific sequences present on the DNA molecule. and uh, in this dna molecule there is the complementary bases are added in this mrna molecule hcha nusar kay hote ithe bases add hote hai and this is the terminator molecule means the it is the site for binding of this row protein ithe kay the row protein bind hote and uh, whenever this row protein bind to that this uh, sequence at a specific sequence This row protein it is a ring shaped. Because I have ring shaped I have, and uh, because of this row protein, RNA polymerase, whenever it comes at this site, it halts at that region. Halt means what? It means that RNA polymerase is there, but it moves not because of this uh, row protein. Row protein uh, binds all the way to RNA polymerase. The movement is there, interfere with it. RNA polymerase movement stop होते and in this way there is the chain termination occurs and mRNA molecule is separated so in this way uh, there is the separation of the mRNA molecule from DNA and DNA is again it forms a uh, double helix as previous double helix is there and uh, the enzyme is dissociated from that site core enzyme is dissociated again it bind with the uh, sigma factor it forms a holo enzyme means the enzyme can be recycled mujhe parat pudta gene ta transcription karne se the enzyme kya hote it is recycled so this is about the termination of the transcription in case of prokaryotes by the two mechanism one is the row dependent termination and another is the row independent termination samajh lo kahe row dependent termination मैम पर संगते रो डिपेन्डंट आधी संगते पर मग दो बन सो रो डिपेन्डंट टर्मिनेशन दैट इज द रो फैक्टर इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस और रो प्रोटीन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रो प्रोटीन और रो फैक्टर सो देर इज द स्पेसिफिक सिक्वेन्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल एंड दैट सिक्वेन्स इज द रट सिक्वेन्स दैट इज द रो यूट रेकग्निशन साइट कि युटिलाइजेशन मंडल तरी चले रो युटिलाइजेशन टर्मिनेशन साइट सो रो रेकग्निशन साइट इज देर एंड दिस बेसिस बिकॉज ऑफ दिस बेसिस देर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस साइट ऑन द एम आर एन ए मॉलिक्यूल सो ऑन दिस एम आर एन ए मॉलिक्यूल देर इज द बाइंडिंग ऑफ द रो प्रोटीन एट दैट स्पेसिफिक साइट साइट लाइन का होते रो प्रोटीन बाइंड होते सो स्ट्रक्चर ऑफ द रो प्रोटीन इज रिशेप्ड स्ट्रक्चर इज देर so at that side there is the binding of the row protein is there and because of this row protein there is the movement of the rna polymerase is halted uh, rna polymerase when comes at this site it bring about the or it stops the movement of the rna polymerase and in this way there is the chain termination occurs mrna molecule is separated and uh, dna again it forms a uh, double helix and the enzyme 
is uh, dissociated from that site in this way there is the chain termination or termination of the transcription by row dependent mechanism samajle kahe so row protein tithe bind hote ani te kay hote move hote towards the three dash end there is a slight movement of this row protein towards the three dash end and uh, this enzyme is there so finally there is the uh, movement of this rna polymerase is inhibited structure ka sai row protein it is a ring shaped hexamer hai thi six sub units are there so hexameric structure of this row protein is there कंप्लीट डिशन ऑफ द आर एन ए मॉलिक्यूल डीएनए एज वेल एज एंजाइम so this is about the row dependent termination and about the row independent termination some of like a row independent row independent samajh lo ka ho oh, ma'am samajh रो इंडिपेन्डंट मध्य एक स्पेसिफिक सिक्वेन्स है एंड बिकॉज ऑफ दिस सिक्वेन्स देर इज द फॉर्मेशन ऑफ हेरपीन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए मॉलिक्यूल इट से इट फॉर्म्स ए बेस्ट पेरिंग एंड इट फॉर्म्स ए हेरपीन लूप लाइक स्ट्रक्चर सो बिकॉज ऑफ दिस हेरपीन लूप फॉर्मेशन देर इज द कंप्लीट डिशोसिएशन ऑफ द आर एन ए मॉलिक्यूल एज द वीक इंट्रैक्शन इज देर एंड Uh, there is the release of this mrna molecule uh, dna molecule again it reforms and uh, there is the dissociation of the enzyme rna polymerase so in this way uh, transcription is terminated by there two mechanism that is the row dependent and row independent tar ya doni madle kutla mechanism select kele jate so it depends upon the site termination site or some termination site require the presence of the row protein while some termination site does not require the row protein so it depends upon the gene whenever row protein is required it is called as a row dependent termination and whenever a row protein is not involved it is called as a row independent termination काय शंका आहेत काय शंका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ द आर एन ए मॉलिक्यूल आपण बघणार आहे इन प्रोकॅरेटिक आर एन ए स्लाइटली डिफरंट मॉडिफिकेशन आर देर दॅन दॅट ऑफ द यू कॅरेटिक आर एन ए अँड ऑल्सो द ट्रान्सक्रिप्शन इन केस ऑफ यू कॅरिओट इट इज लिटल बिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हे समजले का प्रोकॅरेटिक मधलं युकॅरेटिक मध्ये खूप फॅक्टर्स आहेत इनिशिएशन फॅक्टर इलॉंगेशन फॅक्टर्स हे समजलेलं असेल तर मग पुढचं बघूया आपण सांगा लवकर लवकर
case of eukaryotes there are eight eight different factors are there which are required for transcription so transcription in case of prokaryotes and eukaryotes there is a uh, very much difference is there also the enzyme is different that is the types of the enzyme no which are required for the transcription समझ लो प्रोकैरेटिक मध्य मैम आज बास एवड यूके लेक्चर लोकैरेटिक मध्य आधी च सग व्यवस्थित क्लियर कर नहीं तो विचारा पर पॉइंट अपन रिपीट करू ठीक है ओके मैम शेयर